வெல்கம் பேக் டு தி ஃபோட்டோகிராஃபி தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல அதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஓபன் பண்ணாலே ட்ரிபிள் போட்டோ வந்துருது அது மட்டும் இல்லாம சில அவங்க ப்ரொஃபைல் போட்டோ தள்ளும் போதே அப்படியே ரெண்டு போட்டோ ஒரே போட்டோவில் ஜாயின் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ எப்படி எடிட் பண்ண போறது அப்படின்னு இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ரொம்ப மொபைல் போட்டோகிராஃபி அப்புறம் எடிட்டிங் பத்தி ரொம்ப வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு டைம் இருந்தா நம்ம சேனல் பக்கம் போய் பாருங்க அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு புதுசா நீங்க மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்ப இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் பஸ்ட் வந்து நம்ம எதை பத்தி பாக்க போறோம் ஒரு ட்ரிபிள் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி எடுக்கணும் அல்ல என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்க போறோம் அதுக்கு அப்புறம் அதோட எடிட்டிங் ப்ராசஸ்ல பாக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபுல்லா இருக்கிற போட்டோவை நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல்ல போடும்போது அதை ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சு அதாவது ரெண்டு போஸ்டா போடும்போது அப்படி ஸ்வைப் பண்ணும்போது அந்த போட்டோஸ் வந்து ஒரே போட்டோவா இருக்கிறது எப்படி எடிட் பண்ண போறது அப்படின்னு இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த போட்டோ தான் நான் வந்து எடுத்த முத போட்டோ இந்த போட்டோ நான் என்ன வந்து உத்தேசிச்சிருக்கேன் அதாவது என்ன உங்கள்கிட்ட காட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன்னா ஒரு இயற்கையான இடத்துல வந்து நான் நிற்கிறதா அப்படி வந்து நினச்சிருக்கேன் நம்ம எடுக்கிற ஃபஸ்ட்டு போட்டோவில் எப்போவுமே நம்மளோட லொக்கேஷன் வந்து நம்ம காட்டியே ஆகணும் செகண்ட் வந்து என்ன போட்டோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஒரு கேமரா வச்சுட்டு அந்த இடத்த வந்து நான் பார்க்குற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து அந்த இடத்துல இப்போ நான் வந்து கேமரா யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் வெளிக்காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்கேன் தேர்டு வந்து இப்ப நான் எடுக்கிற மாதிரி நார்மலான ஒரு போட்டோ தான் நீங்க எந்த போட்டோ எடுக்கும் போது அந்த போட்டோல வந்து ஒரு கருத்து இருக்கணும் இப்ப வந்து ஏதாவது ஒரு கருத்தையோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஃபீலிங்ஸ் நீங்க உணர்த்துறதா இருந்தா மட்டும் நீங்க தேர்டு இந்த மூணு போட்டோ எடுத்தா போதும் இப்ப இந்த மூணு போட்டோவே நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அடவ் லைட் ரூம் வந்து கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிருக்கேன் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே சேவ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க இந்த போட்டோவை எடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்ஷார்ட் ஆப்ல வந்து இந்த வேலையை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கலர் கரெக்ஷன் பண்றது எப்படியும் தெரியலனா மறக்காம போய் இந்த வீடியோ பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம இன்ஷார்ட் ஆப் ப்ரோ வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்றோம் இந்த இன்ஷார்ட்டை பத்தி உங்களுக்கு தெரியல இல்ல ப்ரோ வெர்ஷன் தான் என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கும் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் அதையும் போய் பாருங்க இப்ப வந்து நம்ம மூணு போட்டோ எடுத்தாச்சு இந்த மூணு போட்டோவை என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மூணு போட்டோ ஒன்னாக போறோம் அது எப்படி ஆகுறதுன்னா இந்த காலேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த காலேஜ் வந்து நம்ம கிளிக் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்திருக்க நம்ம எடிட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு ஒரு போட்டோவையும் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி இது கூட ஆட் பண்றோம் ஆட் பண்ணி டிக் பண்ணிடுவோம் என்னடா இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா கொஞ்சம் ஆப்ஷன் அதுல வந்து லேஅவுட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க அதுல வந்து ரெண்டாவதா இருக்கிறத கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு டிக் பண்ணிருங்க டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு இந்த போட்டோ வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு எப்படி ஆட் பண்றது அப்படின்னு அதுல வந்து கேன்வாஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு ஆப்ஷன் கேன்வாஸ்ல வந்து ஒன்பது இஸ்ட் பதினாறு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோவை ஸ்டோரியில போட்டுக்கலாம் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் கொடுத்தா போஸ்ட் போட்டுக்கலாம் சரி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு டிக் பண்ணிடுவோம் டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல என்ன பண்ணணும் இந்த போட்டோவை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி இப்படி கீழே தள்ளிங்கன்னா அந்த போட்டோ வந்து கீழே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மேலே தள்ளிங்கன்னா மேலே வந்துடும் இப்போ இதுல ஒரு சின்ன கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லார் போட்டோவும் இந்த கேப் இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா போர்டர் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்டர் கிளிக் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் அந்த கேப்பு காரணம் அதை வந்து ஃபுல்லாவே கம்மி பண்ணிடுங்க கம்மி பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சின்ன கேப் இருக்காது ஸோ வந்து இதுல அப்படியே உங்களுக்கு கேப் இருந்தா எல்லா போட்டோவையும் லேசா கொஞ்சம் ஒரு பொடி கணத்துக்கு வந்து ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஜூம் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த ஃபோட்டோவை பெருசாகணும் இந்த ஃபோட்டோ சின்னதாகணும் ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த பச்சை கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அப்படியே கீழே எழுத்திங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ பெருசாகும் ஸோ வந்து இதுதான் சிம்பிளான வேலை அதுக்கப்புறம் வந்து சேவ் பண்ணிடுங்க அப்புறம் ஃபைனல் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தரலாம் ஃபைனல் ரிசல்ட் ஆயிடுச்சு இதுதான் இதோட ஃபைனல் ரிசல்ட் செகண்ட் வந்து நான் மெதத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோவை ரெண்டு ஃபோட்டோவை எப்படி இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போடுறது ஃபுல்லாக ஒரு ஃபோட்டோ வந்து எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்தரலாம் இப்படி இருக்கிற ஒரு போட்டோ வந்து நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்வைப் பண்ணுவோம் பாத்திருக்கீங்க ஒரு போட்டோவே ரெண்டா போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு புது விதமான ஆப் யூஸ் பண்ண போறோம் அந்த ஆப் எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அதோட ஆப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்